हेलो एवरी वन गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू चैप्टर चैप्टर नंबर टेन मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस बेसिकली इस चैप्टर में बेटा हम क्या चीज देखेंगे कि हमारी जो भी बॉडी है उनका मोशन क्यों होता है और उनके मोशन के साथ में उन जितना वो डिस्टेंस ट्रेवल करके आगे बढ़ते हैं उस डिस्टेंस को मेजर हम किन मेथड से कर सकते हैं सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर ब्रीफ डिस्क्रिप्शन नाउ वी विल डिस्कस फर्द फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग इज दैट वाई द मोशन इज नीडेड बेसिकली फॉर आर डेली यूसेज फॉर आर अर्निंग सोर्सेज ए पर्सन एन एनिमल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस जस्ट फॉर यू कैन से हिज नीड्स किसी भी काम के लिए जब पर्सन एक प्लेस से दूसरे प्लेस की तरफ मूव करता है उस चीज को हम क्या करते हैं बेटा जब कोई भी एक पार्टिकल या एक इंसान हम ये बोले कि टाइम तो हमारा बढ़ता जा रहा है अगर वो एक जगह से दूसरी जगह पर चलकर जाता है किसी भी व्हीकल के थ्रू जाता है तो ये जो उसका जाने वाला प्रोसेस है ये क्या कहलाता है बच्चों ये मोशन कहलाता है और मोशन पहले हमारे किसकी हेल्प से होता था बेटा एनिमल्स की हेल्प से होता था जैसे कि घोड़ा गाड़ी आपने देखा होगा पुराने टाइम में बैल गाड़ी ऊंट गाड़ी इन सब के थ्रू क्या होता था बच्चे मोशन होते थे पहले हमारे व्हीकल्स प्रेजेंट नहीं थे लेकिन अभी क्या हो गया बच्चे अभी व्हील का इन्वेंशन हो गया पहिया बन गया व्हील के बनने के साथ में हमारी बाइक्स बन गई साइकिल बन गई कार बन गई ट्रेन बन गई बुलेट ट्रेन बन गई बहुत सारी प्लेन बन गई बहुत सारी चीजें हमारी क्या हो गई है बेटा मोशन को फास्टर और स्मूदिंग वे में बनाने के लिए हमारे क्या हो गए हैं बहुत सारे ट्रांसपोर्ट के सोर्सेज हमारे प्रोड्यूस हो गए हैं तो अब यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं इस डायग्राम को बनाने की कोई नीड नहीं है नोटबुक में अब हमारे आता है बेटा सबसे पहली चीज की डिस्टेंस क्या होती है हाउ फार एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स कंस्टिट्यूट डिस्टेंस जितना भी दूरी एक ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है वो दूरी आपकी क्या कहलाती है बच्चों वो दूरी आपके डिस्टेंस कहलाती है द जी पी एस सिस्टम इंट्रोड्यूस दी स्टेज एक्यूरेटली मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर अब भी बेटा जब आप लोगों ने देखा होगा आप अपने मदर फादर के साथ में कहीं आ, किसी जगह पर जाते हैं तो आप लोगों ने मोस्टली बच्चों ने देखा होगा कि जब वो कार में बैठते हैं तो अपने फोन में कुछ लगा लेते हैं उसके बेसिस पे क्या होता है बच्चों आपको ये पता चल जाता है आपका जो डेस्टिनेशन पॉइंट है वो आपकी एग्जेक्ट पॉइंट से कितनी दूरी पर है आपका जो डेस्टिनेशन पॉइंट है उसमें किस किस जगह पर ट्रैफिक है आपको जाने में कितना टाइम लगेगा इन सब चीजों का पता हमें जीपीएस के थ्रू मिल जाता है बेटा इसकी हेल्प से हमारा एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाना आपका इजी हो गया है और क्या हेल्प होती है जीपीएस से बेटा जैसे आप किसी नई जगह पर जा रहे हैं और आपको रास्ता नहीं पता है तो पहले क्या होता था कि आपने जगह जगह पर रुक के पूछना पूछ रहे हो हरिद्वार जाना लेटर सपोज यहाँ से आप निकले आपने पूछा यही रास्ता हरिद्वार जाएगा थोड़ी देर और आगे बढ़े फिर किसी से रोक के पूछा लेकिन अब ऐसी कहीं नीड नहीं होती है आप अपने फोन में जीपीएस लगाओ वो आपको एग्जेक्ट रास्ता जहां भी आपको जाना होगा वो बता देता है तो इसके थ्रू भी आप क्या करते हो बेटा डिस्टेंस को मेजर करते हो अब हमारे लेंथ या विथ को मेजर करने के आर्बिट्ररी मेथड क्या है जब हम किसी भी लेटर सपोज कि ये हमारा क्या था एक टेबल है उसको हमें मेजर करना है तो पहले हम कैसे देखते थे बेटा कि ये जैसे हम हाथ से करेंगे तो एक हाथ की है दो हाथ की है इस तरह से देखते थे तो उस मेथड को हम क्या बोलते हैं बेटा हैंड स्पैन मेथड मेजरिंग यूजिंग हैंड स्पैन एंड मेजरमेंट बाई ए स्ट्रिंग वर यूज इन एंशियन टाइम या तो एक थ्रेड की हेल्प से एक स्ट्रिंग की हेल्प से आप मेजर करो या फिर हैंड स्पैन की हेल्प से मेजर करोगे तो ये हमारा एंशियन टाइम के मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता था बट दीज मेथड्स आर नॉट सो रिलायबल एंड हैंस सम स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड। वो यूनिट्स क्या क्या है बेटा आप स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट क्यूबिट वॉज एक्सेप्टेड एज ए स्टैंडर्ड यूनिट इन इजिप्ट इनिशियली बहुत पहले 
क्यूबिट को स्टैंडर्ड यूनिट की टर्म में मेजर एक्सेप्ट किया गया था इजिप्ट कंट्री में ए क्यूबिट वन क्यूबिट मीन्स द लेंथ बिटवीन फिंगर टिप्स एंड एल्बो आपकी फिंगर टिप से लेके एल्बो तक की जितनी डिस्टेंस है लेंथ है दैट इज बेसिकली मेजर एज वन क्यूबिट Owing to the difference of the length of the body part of each person, these arbitrary system become obsolete. Means, जब अलग-अलग इंसान होंगे, कोई आप बच्चे हो, मैं बड़ी हूँ, किसी की height बहुत ज़्यादा है, तो उन सब की finger से लेके और elbow तक की distance पे टक्कर सी हो, अलग-अलग होगी. इसलिए ये जो distance है, ये एक आप object या फिर मैं बोलूँ कि आप उसको standard नहीं मान सकते. इसलिए ये जो unit थी, वो हमारी discard हो गई बाद में. अदर यूनिट्स यूज अर्लियर वर फुट पहले हमारी फुट यूज होती थी जैसे अभी भी आपने देखा होगा जनरली जब हमारी बड़े लोग जो होते हैं जो एज पर्सन आपके दादा दीदी हैं उनके भी फादर रहे तो वो लोग जनरली हम बोलते हैं कि इतना फुट आपकी कोई भी ग्राउंड की बात करते हैं लैंड की बात करते हैं तो आपने सुना होगा बेटा उनके मुंह से कि वो फुट में बात करते हैं लेकिन अभी जो हमारे इंटरनेशनल लेवल पे और देशों के साथ में जो यूनिट है वो ऐसा ही यूनिट है बेटा ये उस यूनिट का नाम है ऐसा ही यूनिट है दिस इज एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड और उसको कैसे बोला गया है बेटा उसमें मीटर लेंथ को मास को केजी में और टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता है तो वन मीटर इज इक्वल टू कितना होता है बच्चों हंड्रेड सेंटीमीटर वन के जी इज इक्वल टू थाउजेंड ग्राम और वन सेकेंड इज इक्वल टू वन अपॉन सिक्सटी मिनट एम क्या होता है बेटा एम के एक मेजरमेंट का सिस्टम होता है जिससे एम से बनता है मीटर के से बनता है किलोग्राम और एस से बनता है सेकेंड एम सिस्टम को ही आजकल एस आई सिस्टम बोल दिया गया है और एस आई सिस्टम क्या है बेटा जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हमारे मेजरमेंट को करने के लिए जो हमारा एक स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे एस आई यूनिट बोलते हैं अब इससे आगे बढ़ पढ़ते हैं हम करेक्ट वे टू यूज ए मीटर स्केल किसी भी मीटर स्केल को यूज करने का करेक्ट वे क्या है तो फर्स्ट स्टेप क्या है बेटा कीप द स्केल इन कॉन्टेक्ट विद ऑब्जेक्ट टू बी मेजर लेटर सपोज यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा है उसके बगल में आपको आपका वो रखना है ऑब्जेक्ट रखना है स्केल रखना है स्टेप टू क्या है स्टार्ट मेजरिंग फ्रॉम जीरो मार्क ऑफ द स्केल आप अपना जो आपके कितने स्केल है आप उसको भी देख सकते हैं कि आपका जो स्केल है वहाँ उसके जीरो से ही आप हमेशा मार्क करना स्टार्ट करते हो नंबर थ्री क्या है स्टेप नंबर थ्री टू अवॉइड टेकिंग इन करेक्ट मेजरमेंट द आई पोजिशन शुड बी करेक्ट आप एक्जेक्टली उसके ऊपर देखें इधर उधर से किसी एंगल के ऊपर उसको ना देखें इसलिए हमें आई को भी सही तरीके से सेंटर के ऊपर रखना जरूरी होता है अब आई पोजीशन की क्या मीनिंग है बेटा द आई पोजीशन इन द सेंटर इज करेक्ट टू गेट एन एक्यूरेट मेजरमेंट वाइल द वंस इन द लेफ्ट एंड राइट डायरेक्शन विल गिव सम एरर इन द मेजरमेंट आप इस डायग्राम में देख सकते हो जब आपको यहाँ की कोई चीज मेजर करनी है तो आई बिल्कुल इसके ऊपर होना चाहिए मतलब कि आई का बेसिक मीनिंग क्या है बेटा ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर जिसके जस्ट इसके टॉप पे होना चाहिए लेफ्ट में या राइट में जब ऑब्जर्वर होगा उसकी आई अगर लेफ्ट या राइट में होगी तो उस केस में डेफिनेटली कोई ना कोई एरर आने के चांसेस रहते हैं सो दिस इज ऑल अबाउट सम पॉइंट विच वी हैव डिस्कस टूडे वी विल डिस्कस फर्दर पॉइंट इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू बेटा गुड ब्लेस यू